వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం మరోజు గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ తీసిన ఎనిమిది సినిమాలు కూడా కానీ సడన్గా సినిమా రంగం మీద ఎందుకు విరక్తి పుట్టింది వైరాగ్యం వచ్చేసింది విరక్తి అంటే విరక్తి కాదండి మా రోజుల్లో కథ ఇవి ఇప్పుడు బాలకృష్ణతో నారీ నారీ తీసినప్పుడు కథ ఏంటా అంటే మీరు మీ మీరు కథ చెప్పేటండి సార్ అన్నాడు అంత గౌరవంగా ఉండేవాడు రామారావు గారిని సీత బాలకృష్ణతో సీతారామ్ కళ్యాణం తీసినప్పుడు రామారావు గారు కదిలిందేవారు నేను హైదరాబాద్ వచ్చి మెడ్రాస్ నుంచి పొద్దున రామారావు కలిసిన తర్వాత కథ ఎప్పుడు చెప్పమంటారు సార్ అంటే ఏమిటి మీరు చెప్పేది బ్రదర్ మంచి సినిమాలు తీసుకున్నారు తీయండి మా చక్కరం గారు చెప్పారు చక్రపాండి గారి దగ్గర పని చేసింది గోరింటాకు తీసాను అప్పటికి మా అబ్బాయి మా వాడిని చక్కగా ఇది చేయండి అని అన్నారు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇక బాధ్యత పెరిగిపోవాలని ఇరవై రెండు రోజులు గోసియా పది పన్నెండు రోజులు సీత సీతారామ్ కళ్యాణంలో షూట్ చేసింది క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రసి నాకు మిగిలిందే లేదు కాకపోతే మంచి సినిమా మంచి పాటలు అసలు మీరు అదే పనిగా ఉండేవాళ్ళంట కదా అసలు సినిమాలు తీ షూట్ చేయించడం మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయించడం మళ్ళీ అది తగలబెట్టేయటం మళ్ళీ రీషూట్ చేయమంటే సినిమాలు మెయిన్ మీ పెద్ద సినిమాలు అన్నపూర్ణ జమిని చక్రపాణి గారు మేము ఇలా వీళ్ళ దగ్గరే పనిచేశానండి సో వాళ్ళకి అరవై రోజులు కాల్ షీట్లు ఆ రోజు ఉంటే పది రోజులు రీషూటింగ్ పెట్టుకునేవారు ఓకే ఎందుకంటే అండి చూ ఇప్పుడు డిస్కస్ నాలుగు గదుల మధ్య స్టోరీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం స్టోరీ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇది అరుసుకుంటాం కేకలు వేసుకుంటాం కొంచెం ఒక్కోసారి అది సుబ్బారా గారి సంస్కృత ఆంధ్రాలో అసలు రకరకాల అది నాలుగు గదుల మధ్య అన్ని భాషలో తిట్టుకుంటాం ఏదైనా అది మీరు మీరు ఏమన్నా అనుకోండి బట్ నాలుగు గదుల మధ్య ఎందుకంటే కథ చక్కగా రావాలి వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడికి ఏమి చేస్తాడు అనేది అని ఇంకో రకంగా అది అందులో ఆ దీంట్లో మేము ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు అందంగా ఉండే తప్ప గది బయటకు వస్తే మళ్ళీ మామూలుగా ఉంటుంది మస్తున్నాడు తిరిగి కానీ వీళ్ళు తిరిగింటే ఒకసారి స్క్రీన్ మీద ఎక్కిన తర్వాత మనం మార్పించలే కాబట్టి వన్ సార్ ఇక్కడే అనుకుందాం ఓకే చక్రపాణి గారు ఆయనైతే కాకపోతే ఆయన స్టూడియో ఓనర్ కాబట్టి చూస్తారు ఏమిటి సావిత్రి అక్కడికి వచ్చింది వెనకాల ఏదో కనబడుతుంది అంతే అని ఆయన ఆయన పక్కన వింటాడు ఆయనకు పోడు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రీషూటింగ్ బాట్లే గారు కొన్ని వందల సార్లు ఉన్నాడు అదే కెమెరా అదే లైటు అదే వెన్నెల అదే ఎందుకు షూట్ చేయమంటారు మాకు తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పెడుతుంది అదే రోజుల్లో ఇక్కడ మా బాబాయ్ శ్రీనివాసరావు గారు ఆత్మీర్ సినిమా తీసేటప్పుడు ఒక సీన్ చంద్రమోహను చంద్ర చంద్రమోహనను చంద్ర కళ చంద్రకళ ఆ పాటలో ఒక సీన్ ఆరు సార్లు తీశారు రీషూటింగ్ ఎందుకు తీశారు ఎందుకు డైరెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందో ఆ సీన్ ఎందుకు తీస్తున్నాడు బస్సుని వారికి తెలియదు రాసిన మార్తురా వీళ్ళకే తెలియదు మార్తురా అనుకుంటే గుర్తులేదండి ఎవరు రాశారు వీళ్ళకే తెలియదు వాళ్ళకేదో అక్కడేదో వాళ్ళు అనుకున్నది రాలేదు సావిత్రి గారు ఉన్నారు అనుకోండి ఆవిడ పెదేలతో చెప్తుంది అది సుబ్బారావు గారు చెప్పాలి అసలు సెల్వరాజు గారు ఫీస్ట్ ఆవిడతో రాజగోపాల్ గారు నా సీతామహాలక్ష్మి కెమెరా చేశారు ఆయన బాట్లే గారు అసిస్టెంట్ విజయాలు పనిచేశారు కెమెరా ఎటు పెట్టిన ఆవిడ అంత అందంగా ఎవరు కనపడ్డాడు అప్పుడు అలాంటి ఆవిడతోనే కొన్నిసార్లు రీషూట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ చాలా సరదాగా నవ్వుతా ఏం చక్కగా ఇక్కడ నీకు నీకే నీకేంటి తక్కువగా అంటే మీరు ఆ గౌరవం ఆయన ఇది అంటే అక్కడి నుంచి ఆయన చక్కగా ఆయన భాషలో ఎంత క్లోజ్ అసలు ఏంటంటే మాకు నేను చివరిలో రాజేశ్వర కాపీ ప్లే చేసినప్పుడు జీవర్ లక్ష్మి వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటే అంటే ఒక కుటుంబం ఫ్యామిలీ ఒక అందంగా ఉండేది అండి ఇవాళ పెద్ద ముండా కొడుకులు అసలు ఏమిటో అసలు ఒక హీరోలు వస్తారు ఆర్టిఫిషియల్గా చేత వేసిపోయిందండి ఆ రోజుల్లో మేము అలా లేదు మేము నారీ నారి నడుమురా తీసామంటే లాస్ట్ పిచ్చి నేను కోదం దాని ఇద్దరు అస్టెంట్కి మంచి సరదాగా జాలీగా నవ్వుకుంటా బాగోపోతే మళ్ళీ ఒకటే ఇరవై రెండు సార్లు తీసాం బాబా రీసెంట్ గారు కెమెరా మన మా అందరికి ఒక తాత లాడు గురువు లాంటి ఆయన మహానుభావుడు ఎందుకు మురారి అంటే ఏం సార్ కరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అయితే ఇంత వికృత పోకడలు పోతాయి అని చెప్పాను ఇప్పుడు నవ్వుతుంది కాకపోతే పోకడలు అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటండి మీరు మీ ఉద్దేశం ఏంటి చెప్తే నేను నా ఉద్దేశం మీ వికృత పోకడ పోల మీరు పోయారని కాదు అంది సినిమా రంగం వికృత పోకడలు నాకు తెలియదు కానీ నేను మానేసి మళ్ళీ సినిమా తీద్దాం అనుకునేటప్పటికి నాగార్జున్తో అనుకున్నాను అప్పటికే రాఘవేంద్రరావు డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఈలోగా నాగార్జున ఊటీలో దొరసంరాజు సినిమా ఏదో షూటింగ్ చేస్తుంటే వెళ్తుంటే తర్వాత కథ గురించి ఏదో డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చింది అప్పుడు కొంచెం అప్పటికండి నాగార్జున వెంకటేష్ వీళ్ళకి సోదరుల ప్రభావం ఎక్కువ వెంకటేష్ సురేష్ ఈ చొక్కా వేసుకోవాలి ఇది 
నాగార్జున గా వెంకట్ ఈడదంప లేదే ఈడద ఈడ 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 ఇది ఉండి మాకు అర్థం చేసి తీసుకుంటేది ఆ డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర అయిన తర్వాత కథ కథ ముందు కథ చూసుకుందాం అంటే తర్వాత డైరెక్టర్ పెడదాం అనుకుంటే ఈ డైలాగ్ నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే అండి ఏదో ఒక పిక్చర్ లో ఈ సినిమా అయితే అశ్వినత్ బాగా ఖర్చు పెడతాడు మురారి గారు ఖర్చు పెట్టాడు ఆయన సేపు పాటలే పాటలు ఆయనకి చేద్దాం ఇలాంటిది వస్తుంది రేపు నేను కావ నేను ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు బాబు నీకు దాండం నాకు వద్ద సినిమా రెండోది అండి నేను పనిచేసిన సినిమాలు అన్ని ఐదర్ అన్నపూర్ణ చూడండి మా సుందర్ గారి చక్రపాణి గారు కానీ వీళ్ళందరి జీవితాల లాస్ట్ సినిమా ఒక్క సినిమా దుక్కవాడి వస్తున్న గారు ఇరవై ఒక్క సినిమాలు తీశారు పద్నాలుగో పదిహేను నేషనల్ అవార్డు కానీ నంది అవార్డు కానీ అటువంటిది లాస్ట్ ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిందండి మనిషి కుంగిపోయాడు చక్రపాణి గారు కూడా అంతే గంగామంగ సీతవారి గీత రీమేక్ అది అవును కానీ ఆయనకు అర్థమైపోయిందండి అసలు కానీ మీ సినిమా హిట్టే కదా నారీ నారీ నడుమరా నారి నారి అదే అయితే చెప్పతున్నా సక్సెస్ తో మానేస్తే ఆ తృప్తి ఆ గర్వం చివరిదాకా ఉంటుంది ఫెయిల్ మానేస్తే ఇది ఓడిపోయి పారిపోయాడు అంటాడు ఎందుకు అనిపించుకోవాలండి ఓ అట్లా వచ్చారా దానికి వెళ్తే గెలిస్తే ఆయన ఉన్న ఆనందం అన్ని పోయినా పర్లేదు కానీ గెలిచే అనిపించుకుంటే చాలు అంతే ఉన్నది చాలు కంటెంట్ ఇంకెవడ రకరికి అడగక్కర్లేదు హీరోలు కాదు అడగాలి డైరెక్ట్ ఆ రోజుల్లో అది ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర త్రిశూలంలో సినిమా తీస్తుంటే శ్రీదేవి కొంచెం అలా అంటే ఆ పైట వాటర్ ఆ కథకి ఆ పాత్రకి అది పనికిరాదు శ్రీదేవి పన్నెండు పిందులు పెట్టాయి శ్రీదేవి పన్నెండు పిందులు పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు మామూలు మళ్ళీ మామూలు వాటి వాటి బోర్డు మీద మొదటే కండిషన్ పెట్టాడు బోర్డు మీద పూలు వెయ్యి పూలు కాలు పూలు నీ చేయడం బలం ఉంది పాటలో ఆమె పాట వెయ్యి నేను సరిగ్గా అప్పుడే రాజమండ్రి పని మీద వెళ్ళాను వచ్చినప్పుడు వరుసలు మెట్ట మంచి వెయ్యి పూలు ఉన్నాయి అందంగా తీశాడండి రాఘవేంద్ర దగ్గర గొప్పతనం ఏంటంటే అండి అతను అతని పద్ధతి వేరే నాకు ఇప్పుడు విశ్వం గారు ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన అసలు ఒక స్త్రీ కానీ ఒక జీవ కథ కానీ ఆయనకున్నంత ఇది అలాగే నారాయణ గారు గోరింటా చూడండి నలభై రెండు రోజుల్లో తీసేసాం ఆ సినిమా ఇమాజిన్ చేయండి ఆ రోజుల్లో గోరింటాక్ సినిమా నలభై రెండు రోజుల్లో తీసాం నలభై నాలుగు రీల్స్ ఎక్స్పోజ్ అయింది అంతే మొదటి మూడు రీళ్ళు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎందుకంటే అప్పుడు షోరూంలో కొత్త రూల్ పెట్టుకున్నాడు కలర్ దప్పుదైన సరే వాళ్ళని నాలుగో రీళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తాడు నువ్వు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కలర్ లో మొదటి అంటే మొదట్లో మంచిదండి వాళ్ళు వాళ్ళు లేకపోతే నేను అసలు ఇక్కడ ఇలా గుర్తుని మీరు నన్ను పలకరించేవారు కదా అంతేనా అంతే బాగా సాయం చేశాడా సాయం అంటే ఒకప్పుడు ఒక నేను నవయ్యగా శ్రీనివాసరావు గారు మా బాబాయ్ గారు అంతా ఇది అటువంటిలో అక్కడ ఆయన ఆయన దగ్గర కొన్ని సెకండ్ ఇల్లు చేరినాయి అప్పుడు మేము బయటికి రావాల్సిన పరిస్థితుల్లో మీకు కావాలంటే వాడికి నేను గ్యారంటీ సంతకం పెడతానండి అన్నాడు ఓకే మీకు సంతకం పెడతా అన్నాడు అక్కడ ఆయన మా బా బాబాయ్ తోడలు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కంగారు పడిపోయాడు చంద్రశేఖర్ గారు అప్పట్లో ఆయన టాప్ హీరో టాప్ హీరో నేను వాడు ఎరా ఎరా అనుకుంటున్నా విశ్వనాథ్ గారిని బుక్ చేసింది కూడా వాడే ఓకే ఏంటి అసలు మీ నేపథ్యం ఏంటి అంటే కుటుంబం కుటుంబం అంటే మా నాన్నలందరూ నేతలు తాగలేదు కానండి మేము పుట్టక ముందు నుంచే చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మా పెద్ద పెద్ద నాన్న నైన్టీన్ టెన్ లోనే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళారు పదహారు ఏట అవును ఆ రోజులు అది గొప్ప విషయం ఆ రోజులు పాస్పోర్ట్ లో ఉండే కాదు అంత బ్రిటిష్ ఒకటే కదా ఆయన స్కూల్కి వెళ్తుంటే అంట పదేళ్ళు పట్టింది నాకు ఇది నా ఈ జ్ఞాపకాల గురించి పెద్దలు ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఎందుకంటే ఒకళ్ళు మా తమ్ముడు గొప్పడు అంటాడు ఇంకొకడు మా అన్న గొప్పడు అంటాడు అవతలాడు యువతలాడు అట్లా ఐదారు గురించి చెప్పిన దాంట్లో నిజం తెలిసిన తప్ప వాళ్ళ చరిత్ర అంటే కష్టం అండి ఇందులో ఒక మీరు అడిగే ఎందుకంటే నా పుస్తకం గురించి చెప్తాను నేను ఒక విషయం చెప్తా తొంభై ఎనిమిది లేకపోతే తొంభై నిజాలు చెప్పొచ్చు ఒక పది కల్పన ఆ గురించి అలంకారాలు ఉంటాయి అది కత్తి ఈ ఆత్మగత అనేది జీవ జ్ఞాపకాలు అనేది కత్తి మీద సాగు లాంటిది అంతేగాని రెండు నిజాలకి తొంభై ఎనిమిది కల్పనలు చేస్తే అది అభాసం మొత్తానికి ఉన్నత కుటుంబం భూస్వామి కుటుంబం లాంటిది ఆ భూస్వామి కుటుంబం ఏంటంటే అదే విధాలు మా తాతల గోదావరి బ్యారేజ్ కట్టేటప్పుడు తాపీ పని చేసేవారట ఓకే కాట్రగడ్డ అంటే ఒక పారే నీరుకి నీరికి అలా వచ్చిందని మీ ఇంటి పేరు అలా అలా వచ్చిందని ఇది ఎంతవరకు సూర్యరాయ నిఘంటువులో ఉండదు బట్ పుస్తకాలు చదవటంలో ఎక్కడో డిక్షన్ చదవటంలో ఆటిలో నీటిలో 
ఇంతకంటే వేరే పని ఏం లేదు సార్ చదవటం తప్ప పెద్ద ఏం సాధిస్తా చేయాలి పుస్తకాల్లో ఎన్ని సినిమాల్లో బతకాలంటే రెండు కావాలండి ఒకటి జీవిత అనుభవం సుబ్బారావు గారు మసూన్ రావు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ కేస్ ప్రకాశ్ రావు గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళకి జీవిత అనుభవం సో అది బాగా చెప్పగలిగారు లేదా పుస్తకాలు చదువుకుని బాపు గారు ఇప్పుడైనా సరే అవి లేకుండా సక్సెస్ అయినా అక్కడ చూపించండి నాకు అప్పుడు సినిమాలకి ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు తీయటానికి పెద్ద పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళు కానీ ఏదో వేరే భాషల్లో సినిమాలు చూస్తే చాలు కదా ఇప్పుడా అట్లా కావాలి సినిమాలు కూడా మరి దానికి ఈయన ఏంటి వాల్యూ ఏముంది చెప్పండి మలయాళ సినిమాలకి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది ఇక తమిళ సినిమాలకి నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చింది తెలుగు సినిమాలకి తెలుగు సినిమాలు ఒక్క సినిమా ఒక్కటి బొమ్మరేళ్ళు తర్వాత ఎవరు వచ్చిన సినిమా ఒక్కటి చెప్పండి గంతులు అది ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటున్నారు ఆ ప్రేమ అనేది ఒక అందమైనది సొగసైనది ఇది అండి దాన్ని చక్కగా ఎదురు బుదురుగా చూసుకునే వంద మంది అమ్మాయిలు డాన్స్ చేస్తారు వంద మంది అబ్బాయిలు గడ్డి చేస్తుంటారు డ్రిల్ చేస్తుంటారు అది ప్రేమ అది మీ రోజులు ఇది ఈ రోజులు ఏ రోజు అయినా అండి ప్రేమ ప్రేమ అయినండి మనిషి అండి రెండు కళ్ళు రెండు ముక్కలు రెండు గొట్టాలు ఇవి అంతే శృంగారమైన అంతే వేరే రకంగా ఉండదు కదా శృంగారమైన జీవితమైన అంతే కదా ఇప్పుడు మీ టైంలోనే సిల్క్ స్మిత అనేది ఒక సంచలనం కానీ మీరు ఒకటి మర్చిపోయారు నా సినిమాలో సిల్క్ తీస్త చీర వేసుకుని జాకెట్ వేసుకుని ఒక పాట పాడాలి ఒక అదే ఒక పాత్ర ఉందంటే అందరూ కంగు తినిపోయారు మీరు కావాలంటే తెప్పించుకుని వేయండి ఇప్పుడు ఒకవేళకి ఒక టేస్ట్ ఉంటుందండి కొంతమంది చీర కట్టు నచ్చచ్చు కొంతమంది మిడ్డీలు నచ్చచ్చు అవన్నీ మురారికి చీర కట్టు నచ్చచ్చు దానిలోనే సెక్స్ కనపడచ్చు శృంగారం కనపడచ్చు సెక్సీగా ఉండొచ్చు నెల రాజా ఓ వెన్నెల రాజా అన్న రా ఆ రోజుల్లో ఒక అంత ముందు సెన్సార్లో రాజా నా రాజా అంటే తప్పన్నారు నెల రాజు నెల రాజు అన్నాలి కదా తర్వాత తర్వాత వచ్చి లేవమంటావా నన్ను ఇంకేం చెప్తామండి మరి లేపారు కప్పుడు అది పరాకాష్ట ఏముందండి ఇక ఇప్పుడు డబ్బుకి రూపాయికి సంభవం అందరు రూపాయి చేతిలో ఉన్న రూపాయి ఒకటే కానీ ఆ మనుషులు ఒక ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పలకరించినట్టు పక్క రాళ్ళు పలకరిస్తారు కదా అవును నేను ఈ రోజు సినిమా మానేస్తే నన్ను మీరు పిలిచారు అవును నా గౌరవం నా వ్యక్తిగత జీవితం వేరు దాని మీద ప్రశ్నించే హక్కు ఎవరికి లేదు మనిషికి రెండు జీవితం రెండు ఉంటే అండి ది అదర్ సైడ్ సామాజిక బాధ్యత సామాజిక బాధ్యత అంటే పక్కవాడి పిల్ల అంటే ఒకటి రైట్ మనకు లేదు ఇప్పుడు మీరు సినిమాలు తీయటం మానేసి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నవ్విపోదురు గాక ఒక సినిమా తీసి మొత్తం అందరి మీద చెడుగుడు ఆడేశారు చెడుగుడు ఆడటం అనేదాన్ని నేను ఒప్పుకానండి నా అనుభవాలు అందులో మంచి ఉంది చెడు ఉంది గొప్ప నా ఫీలింగ్ అండి అది మీ దృష్టిలో అది ఫీలింగ్ కాకపోవచ్చు నా ఫీలింగ్ సినిమా అనేది నా దృష్టిలో నా డబ్బు నాకు నచ్చకపోతే నువ్వు ఎవరు చెప్పడానికి నేను నా డబ్బు పోతే నేనే ఏడిసేది నేను వస్తే నేనే పోయి నేను నీకు నచ్చకపోతే నేను ఎందుకు తీయాలి కరెక్టే మీ డబ్బు మీరు ఒక డైరెక్టర్ పెట్టుకుంటారు ఆ డైరెక్టర్ మీద నమ్మకం ఉంటే పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇంకోటి పెట్టుకోవాలి నేను డైరెక్టర్ పెట్టుకుని నీ డబ్బులు ఇచ్చి నాకు కావాల్సినట్టు చేయమని చేయాలని చెప్పడానికి ఉండదు కదా ఎందుకు ఉండదండి సెట్లో మీ ఆలోచనతో డైరెక్టర్ సినిమా అక్కడ చెప్తా సమాధానం మేము ఒక కథ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నాలుగు గదిలో ఈ కథ ఇలా ఎలా ఈ సీన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కెమెరా ఎక్కడ పెడతారో అలా కాదండి మన ఎదురుడు కూర్చుని కూర్చీలో మాట్లాడుకుంటున్నావు ఆయన మనసులు బావాలి ఏమన్నాయి ఏమనుకుంటున్నాడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఇది ఇలా రకరకాలుగా డిస్కస్ చేస్తాం అంతవరకు అది ఎలా డైరెక్టర్ తీస్తాడనేది ఆయన ఆయన బాధ్యత అందుకే పెద్ద డైరెక్టర్లు పెట్టుకునేవాడి ఇప్పుడు చిన్న డైరెక్టర్లు మళ్ళీ ఎలా తీస్తాడు పెద్ద డైరెక్టర్తో నేను తీశాను నాకు ఇంత ఆలోచనలు పెద్దగానే ఉంటాయండి సో విశ్వం గారు అయితే ఒక అన్న ఇంకో రకంగా నారాయణ రావు గారు అయితే ఇంకో రకంగా రాఘవేంద్ర అందరూ పెద్దవాళ్ళు నా డైరెక్టర్లో ఎవరు ఒక సింగిత శ్రీనివాసరావు అని ఒక పనికిమాలు ఏదో ఒక సినిమా తీశానండి అంత అదో దే జయ గంటలని బాబునిడి గారితో ఆయన అసలు ఇక అది అది నా బ్యానర్ మీద తెలియదు అదృష్టశాత్ జయ గంట జే హీరోయిన్ కొట్టడం అనేది ఏమన్నా గుర్తులేదు కానండి అయ్యట్లా గుర్తుండడం మీకు ఇట్లా సంచలనం అంటే కొట్టడం శోభన వాడు కోపం వస్తే పెళ్లి నేను ఫైల్ ఇస్తాను అది మీరు స్నేహంతో స్నేహమనే కాదండి అది స్నేహం కాదండి వాడు మాట్లాడితే పాటలు ఇట్లా చేతులు ఎత్తాడు 
చేతులు ఎత్తద్దు పాటల్లో ఇది ఇట్లా ఇట్లా దింపుతాడు అది మీరు గోరింట లేదండి కానీ పడ గోదావరిలో ఒక పాట తీసేటప్పుడు ఫంట్ గోదావరి అక్కడక్కడో ఫంట్ ఉంది ఈ ఒడ్డున కెమెరా ఉంది ఇక్కడ హీరోయిన్ ఇక్కడ నుంచి ఏదో పాట ఉండాలి అక్కడ నుంచి అలాగ వచ్చి ఇలాగ ఏదో పాట ఉంది అక్కడ నుంచి అలాగ వచ్చి అన్నాడు ఓ నిమ్మగడ్డ పాట చేతులు ఎత్తున్నాడు సార్ అని ఇప్పుడు ఏం చేయడానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు నువ్వు నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ గోదావరి ఈ ఒడ్డున ఉన్నాను అక్కడ నేనట్లు ఇక మాకు నవ్వు ఆగల కాదు ఒకటి రెండు సార్లు సరదాగా ఎట్లా అని సరదాగా ఉండరు అంతేగాని కొంతమంది మేము ఇలాగ చేస్తే చూస్తాం అని కొంతమంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు మా డైరెక్టర్ గారు ఎలా చెప్తే అలా చేయాలి మేము డైరెక్టర్ గారు ఎలా మేము నాలుగు రూమ్ లో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అంటారు డైరెక్టర్ మదుకుపాటి మస్తున్నాడు కానీ ఒక చక్రపాణి గారు ఆయన పద్ధతి వేరే అనుకోండి ఆయన ఎప్పుడు సెట్ లో ఎంటర్ఫేర్ గారు మేము ఎప్పుడు సెట్ లో అసలు సెట్ లోకి వెళ్తూ ఉండే నాకు తెలగా నొప్పి మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా అభిమన్యుడు సినిమా తీసేటప్పుడు ఒక పాట తీస్తున్నాం నారాయణ గారు కొంచెం లేట్ గా వస్తానని చెప్పి కొంచెం సిల్క్ స్మిత్తో పైగా చీర కట్టి శృంగార శ్రీమంతిని నా జీవన మందాకని నీ కనుసన్న సయ్యాటలో నన్ను జీవించని మరణించింది సిల్క్ స్మిత్ అంటే అగ్గుపుల్ల కొట్టింది గుర్తులేదు కానీ ఈ చరణం మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే అండి చాలా గొడవ జరిగింది అత్రే సచ్చిన నేను నాకు అగ్గుపుల్ల బగ్గు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ అలాంటిది అలా పెట్టాలంటే ఆ సందర్భంలో ఆత్రేయ కూడా కొట్టారని చెప్పారు రచయిత్ర నేను డబ్బులు ఇచ్చాను నా పాట రాయకపోతే కొట్టక ఏం చేస్తానండి బలివరండి మీరు మూడు సార్లు చెప్తుంటే ముండల అమ్మడు ఇంటికి పోయి పడుకొని అక్కడ పడుకొని ఇక్కడ పడుకోపోతే సుబ్బా పిఏపీ సుబ్బారా గారు కొట్టారు రాత్రి సార్ది స్టూడియోలో చెప్పు తీసి కొట్టారు మీరు చేస్తాను కొట్టారా కొట్టడం కొట్టడం కాదు సార్ సార్ ఇవన్నీ ఎందుకు మీరు గొప్ప అనుకుంటున్నారు అర్థం కాదు ఇవన్నీ పడ్డ బాధలండి నేను ఆయన కొట్టాను అన్నది గొప్ప విషయం కాదు కడుపులో మంట మంచి పాట రావడం కోసం ఇప్పుడు ఏమండి సార్ కృష్ణ శాస్త్రి గారు శ్రీశ్రీ గారు పాలగం పద్మరాజు గారు ఆరుద్ర గారు విడత పాటలు రాయించుకున్నారు ఆడ కుర్చీలు కూర్చుంటే నేను ఇక్కడ కూర్చునేవాడి అది పాట వాడు ఒక పాట ఆ రోజుల్లో ఆత్రేయ మూడు వందలు తీసుకునే రోజుల్లో కృష్ణశాస్త్రి గారు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నారు నచ్చిన నచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది ఆయన ఇప్పుడు గొత్తు లేదు రాజకీయాలు మావు చిగురు తినగానే కోవిల పలికైన కోయిల గొంతు వినగానే మావు చిగురు తిరిగాను కోవిల కోయిల ఈ రెండు ఒకటేనా అండి ఏంటి నాకు అర్థం కాకపోతే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రికార్డింగ్ అప్పుడు రాసుకొచ్చి పిచ్చాడు అంటే రెండు ఒకటే అన్న అది వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాం ఇది ఆత్రేయ గారు ఏంటంటే రాసే వాళ్ళకి అద్భుతంగా రాస్తాడు రెండోది పెద్ద గొప్పగా రాసి ప్రేక్షకుల్ని రాస రాయక నిర్మాతలేం సత్యం నాన ఆయన ఎక్కడికో వెళ్తే ఆ ఇంటి బయట కారు ఆపుకొని తెల్లార్దాం నుంచి బయటకు రాడు వస్తా రాక ఎక్కడ పోతాడు ఆయన ఇంటి ముందు కారు ఆపి ఆ కల్వాటు ఆ రోడ్డు మీద ఇసుక రోడ్డు కల్వాటు మీద దిండేసి పడుకున్న పొద్దున లేచి వచ్చాడు చిన్నగా తీసుకెళ్లి రూమ్ లో పడేసి రాయ రాస్తాడు ఆత్రి తప్ప ఎవరు రాయలేరు ఆ పాట కానీ ఆత్రి తర అంద ఆత్రి తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు ఎవరు అడిగారంట అంత కోపం మరారికి ఎట్లా రాస్తా ఉంటే అందరూ చెప్పులతో రాళ్ళతో కొడతారు మూడారి డబ్బులతో కొడతాడు ఇప్పుడు మొత్తం ఈ నవిపోదురు గాక పుస్తకం నాలుగు వందల పేజీలే ఐదు వందల ఇరవై ఐదు వందల ఇరవై పేజీలు అది మొత్తం చూస్తే సోమనబాబు అంటే వల్లమాలిని అభిమానం తర్వాత ఏంటి రామారావు రామారావు గారు పరిచయం నాలుగు సార్లు ఇచ్చి చెప్తా పిచ్చ కోపం ఎవరి మీద అంటే కె రాఘవేంద్రరావు రాఘవేంద్రరావు మీద కోపం కాదండి ద్వేషం కాదు రాఘవేంద్రరావుకి నిర్మాతల మీద గౌరవం లేదండి డబ్బులు ఇచ్చిన నిర్మాత నారాయణరావు గారు ఈ డబ్బులు ఇస్తున్నాడు ఇది అందరికంటే మించిన మహాదేవన్ గారు నేను సంగీతం చేస్తున్నప్పుడు రాఘవ కంపోజింగ్ లో నేను ఇట్లా బాడకు వచ్చుంటే ఇది బాగా చాలా బాగుంది అని అడుస్తాను నీకు కాదు రా నచ్చాల్సింది వాడికి నచ్చాలన్నా డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఎవరు అని అందులో మాధవన్ గారు కంపెనీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పరిచయం ఉంది త్రిశూలంలో అంతే అదే మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఇలా డబ్బులు ఇచ్చేవాడిని గౌరవించడం అనేది చేతగానే వాళ్ళ దగ్గర మేము ఎలా చేయకుండా వెళ్ళాలి అంత గీర అవసరమా గీర అదండి ఏమండి మీ గీర మీరు ఎంత పెద్ద పత్రిక నడుపుతున్నారు ఇంత హిపోక్రసీ ఉండకుండా దాన్ని ఏదంటారు ఏదో చెప్పారు అలా ఓపెన్ గా ఓపెన్ గా ఇప్పుడు మీరు మన ఆర్కే ఓపెన్ దీంట్లో ఎడిటోరియల్ లో చంద్రబాబు ఫ్యామిలీ గురించి ఆ కుటుంబం ఎలా చెప్తే సుశాన్న ఎలుకుంటుందని చెప్పారు కదా అంత ఓపెన్ గా మీరు చెప్పగలిగినప్పుడు ఎందుకు చెప్పారు మీ డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారా మీ ఆత్మ సంతృప్తి కోసం కదా అంతే అది అది గేర్ ఎందుకు అది అవద్దు అండి నాది గేర్ అయితే మీది గేర్ అన్నారు గేర్ అవుద్ది ఇప్పుడు ఇంత గ్యాప్ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకే సినిమా రంగం మిమ్మల్ని మర్చిపోయింది 
ఇప్పుడు ఉన్న సినిమా రంగం నేను చెప్పేది నేను సినిమా రంగంలో ఉన్నా నేను చెప్పలేదు కదండి నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు సినిమా రంగంలో ఇప్పటికీ జీవిస్తున్న వాళ్ళు అంటే సినిమాలు తీస్తూ రాణిస్తున్న వాళ్ళు మా కాలంలో కూడా ఇప్పటికీ జీవిస్తున్న వాళ్ళు లేరు ఎవరు ఇప్పుడు మీరు పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన వాళ్ళలో సినిమాలు తీస్తూ నిర్మాతలుగా రాణిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దర్శకులుగా రాణిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందరినీ ఏకిపెట్టారు కానీ మీ విషయం వచ్చినప్పటికి ఎక్కడా కూడా ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి ఆత్మ విమర్శందంటే మీరు అడిగా ఏ ప్రశ్నకైనా నేను సమాధానం చెప్పగలను నేను ఎవరిని ఏకలేదండి నా అనుభవాలు చెప్పాను ఏకాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నాకు ఆ హక్కులు కూడా లేదు ఇప్పుడు అనుభవాలు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వ్యక్తిగత జీవితం నా ఇష్టం ఎవరికి ప్రశ్నించే హక్కు లేదన్నారు సో వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి కూడా వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత జీవితం నన్ను మీరు మీరు నా మీద రాయిస్తే ఆ దెబ్బ తగిలిన రియాక్షన్ అని చెప్పాను తప్ప వెనకమాల నుంచి పుడిస్తాను డైరెక్టర్ ఆ మీద అట్లా చేశాడు ఆ హీరోయిన్ ఆ హీరో అవన్నీ నేను నేను అసలు నాకు ఆ విషయాలు ఎదురు నాకు ఆ విషయాలు నేను మాట్లాడారు అది సంస్కారం కాదు పుస్తకంలో రాశారు ఏం రాశారని చెప్పండి జానకి రావుడు సినిమాలో విజయశాంతిని మీ మీద రుద్దిరాడు అనేది ఒక కోపం ఉంది మీకు అమలు అన్నవ లేకపోతే ఇంకొకరు గౌతమా ఎవరినో తీసుకుందాం నేను మొదట గా మగ మనసులు సిద్ధం అనుకున్నాను సార్ మగ మనసులు అంటే సావిత్రి గారు పిచ్చి నాగేశ్వరరావు గారు ఒక ఒక ఇరవై సార్లు చూసుకుంటా ఇక యాక్చువల్గా జమున గారు గౌరీ చస్తే నీ చేతుల్లో అనేది వస్తాను జన్మ జన్మలకు ఏదో చూసింది అది దేవత కథ ఉందండి అది పెళ్లి కానీ రీమేక్ అండి ఇట్స్ ఇట్లాగే మూగ మీరు అనుకున్న హీరోయిన్ కాకుండా విజయశాంతిని పెట్టాడని మీకు కోపం వచ్చింది కోపం ఏం కాదు ఇక రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర ఒక గొప్ప టెక్నిక్ ఉంది మన బతిమాలు కన్నుంచి సీదో వరకు నీ చూపించేస్తారు ఓకే ఆ క్షణం మనం పడిపోతాం అప్పుడు వెంకట్ మీకు సిగ్గులేఫ్ అయింది ఆ మాట అనలేదు కానండి మీరు ఇలా లొంగిపోతారనుకోలేదండి కూడా అన్నాడు మీరు వాళ్ళన్నయ్య అమ్మలా గౌతమి ఎందుకంటే గౌతమి ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ కళ్యాణ్ హిట్ అయింది అమ్మల మరి శివాలో బాగా వచ్చింది ఇద్దరు నాగార్జున కొత్త చిన్న ముగ్గురు ఒక చక్కటి ఫ్రెష్ పేరు విజయ తీసుకొచ్చి విజయశాంతిని పెట్టమంటే విజయశాంతికి అప్పటికే విజయశాంతి మీద ప్రేమ అంటే సెట్ల పడ్డుంది బాలకృష్ణ విజయశాంతి పట్టాభిషేకంలోనే ప్రేమ అంటే అని రాఘవేంద్రరావు నాకు చెప్పాడు చిత్రాంగం తొలి ప్రేమ అనిపించొద్దని అందుకని ఆ సినిమాలు ఎక్కడ తొలి ప్రేమ అని ఉండొద్దు అండి అప్పటికే మామూలుగా ఆ రోజుల హీరోలు పది పదిహేను సినిమాలు చేస్తారు అప్పటికే బాలకృష్ణ విజయశాంతి కాంబినేషన్ బాగా నడుస్తుంది బాగా వచ్చేసింది సో నాగార్జున అనేటప్పుడు న్యాచురల్గా నాగార్జునకి ఇది రెండు అప్పుడు శ్రీదేవి తో పైగా కొంచెం ఎట్లయినా రామారావు గారు ఇప్పుడు రక్త సంబంధంలో సావిత్రి గారు నాగేశ్వరరావు గారి కాంబినేషన్ వేయాలని జుండి గారు అడిగితే చూడ జానం నేను చేయను అన్నారు ఆయన కరెక్టే కదండి మరి సావిత్రి గారు నాగేశ్వరరావు గారు అన్నయ్య అంటే బాగుంటుందండి నాగార్జున పక్కన విజయశాంతి అంటే అక్క అట్లా అనిపించింది అంత పెద్ద అమ్మాయి ఇంత చిన్నపిల్లాడు అందగాడు కొంచెం ముద్రు ఎట్లా పోయేది కన్విన్స్ చేసాడు మొత్తానికి అందరూ ఎవరి విషయం వచ్చినా కానీ మొహంలో సీరియస్గా ఉంటున్నారు సావిత్రి సిల్క్ సుమిత రెండు పేర్లు చెప్పేటప్పటికి మాత్రం చాలా ఆహ్లాదకరంగా మారిపోతుంది ఆహ్లాదం కాదండి మీకు ఆహ్లాదానికి అనుభూతికి మీకు తేడా తెలియలేదు అదే సరే ఆహ్లాదం వచ్చి మీకు లోపల ఏం అనుభూతి ఉంది అనేది ఇప్పుడు బయట చెప్పండి చెంద సావిత్రి గారు అంటే ఒక సావిత్రి గారు నాగేశ్వరరావు గారు నన్ను వదిలి నీ పోయేవులు పోలేవులు అని పాట పడితే ఆ వయసులో నేను మెడికల్ కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ఇంత అందంగా ఉంటారు అది శృంగారం అనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకోటి అనండి ఆవిడ సెట్లు అడిగింది ఆ సినిమాలో మీరు ఆ పాట పాడుతున్నట్టు పది సార్లు చూసానంటే ఎందుకు అంది పిదల్ అంటే శ్రీశ్రీ గారు ఒక గొప్ప కామెంట్ చేశారు తెలుగు సినిమాలో బాగుపడ ఇప్పుడు బాగుపడుతు అంటే కాంచి సినిమాలకు పిచ్చి కుదిరేది అని అలాగే పెద్దలతో కళ్ళతో నటించగల నటి మళ్ళీ ఇండియాలో ముగ్గురే సావిత్రి మీనాకుమారి జీవలక్ష్ సావిత్రి గారు ఆ నన్ను వదిన నీ పలు పలు అలా అలా సో మీరు ఫిదా అయిపోయారు అనమాట ఆవిడ నటనకి ఆవిడ పెదాలకి పెదాలకి కృష్ణశాస్త్రి గారు ఊర ఇప్పుడు ఏమండి ఊరసీ రంభ ఉన్నారో లేదో మనకు తెలియదు కృష్ణశాస్త్రి గారు కాళిదాసు మేఘ సందేశం రాశారు శకుంతలు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ప్రేమ అంటే ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరాడు ఆ వయసులో ఒక అలా ఉండాలి ప్రేమ అనుకుంటాడు అంత మాత్రాన ఆడతో ఏదో తిరగాలని మరి ఆ ఫీలింగ్ ఉండదు కదండి సావిత్రి గారు ఇంకా ఇంకొక అమ్మాయి ఇంకో రోజు చెప్పారు మీరు జీవలక్ష్మి మీనకుమార్మితా సిల్క్ స్మిత అండి మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి కానీ ఎందుకో ఆవిడ ఆవిడ జీవితంలో పర్సనల్గా ఒకరొకరైన బాగా నాకు బాగా తెలుసు నేను ఈ సినిమాలో పీట చీర కట్టాల్సి ఉంటుంది జాకెట్ వేస్తుంది క్యారెక్టర్ కూడా పాత్రటిక్ సాక్రిఫైసింగ్ క్యారెక్టర్ 
అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే చాలా స్టన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఫస్ట్ పార్ట్లో తడిసిన కోరిక తాళం దొరుకుతుంది కొంచెం మామూలు ఆవిడ డ్రెస్లో ఏదో తీసాం నారాయణ రావు గారు కూడా ఇది కొంచెం మురారే నీ సినిమాలో ఇది ఎక్కువగా ఉండేట్టు ఉందంటే సరే ఆయన అడ్డంగా పెట్టి తెచ్చింది నేను ఎందుకంటే నేను ఆ టైంకి ఆ సిచ్యువేషన్ కదా అలా అనుకున్నాను నారాయణ రావు శోభన్ రావు ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకోలే అది ఈ పాటలో ఎందుకంటే అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నది మనం రాసుకున్నది కాళిదాసు రాసినప్పుడు శకుంతల రాసాడంటే శకుంతలు తిరిగాడా సో అంతవరకు అంతవరకే కృష్ణచంద్ర గారు ఓరస గురించి ప్రేమించాడు ఆయన దిగిరాని దిగిరాని దివినిండి పూకి నవిపోతుడు కాక నాకేట్ సిగ్గు ఆ క్యారెక్టర్ ఊహించుకున్నాడు ఊహించుకున్నారు చిరంజీవి రాఘవేంద్రరావు చక్రవర్తి ఈ ముగ్గురు కారణంగా మూడు విభాగాలు పతనమైన అన్న భావన వచ్చేది అది డెఫినెట్ గా రాఘేంద్ర మాలో అన్న డైరెక్షన్ పాడైంది లేకపోతే చక్రవర్తి మూలో అన్న మ్యూజిక్ పాడైంది ఇంకోటి అది చెప్పారు మీరు చిరంజీవి చిరంజీవి వాళ్ళు ఏమైందంటే అండి పాటల్లో ఆ రొమాంటిక్ దాన్ని అంటే శృంగారానికి బూతుకు మధ్యలో ఉన్న హద్దును చెరిపేశారు పాటలు అలాగే ఉండాలి రాఘవేంద్ర రావు కూడా అలాగే డైరెక్షన్ సక్సెస్ అయ్యాడు ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యారు కదా ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యారు గొప్ప ఇద్దరు ఒకటి అండి చిరంజీవి వల్ల ఏ నిర్మాత నష్టపాలు ఒకళ్ళు ధర తప్ప పిల్లలకి ఏది చూపిస్తాదండి నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు రోజులు మరి మేము అందరం డబుల్ మీనింగ్ అంటే తిట్టుకోవాలా మీరైనా మా జనరేషన్ అయినా ఇవాళ మీరు అది చూపిస్తాడు కదా అలా అంటే తొక్కలు వద్దు అంటున్నాడు కుర్రాళ్ళు ఇక అంతకంటే భరిస్తగలండి మీ అబ్బాయి వచ్చి తొక్కలు నువ్వు పెట్టాను బాగా మీరు ఇరుగు లాగ్ చెప్పి కొట్టరు ఏ కొడతారు రోజు మాట్లాడుకునేది వాళ్ళు అయ్యే ఉంటుంది అదే అలవాటు అయిపోతే అంత చెప్తున్నా వాళ్ళు అసలు మాట్లాడుకునే ఈ జనరేషన్ అయ్యే కదా మన ఈ జనరేషన్ వాళ్ళని తప్పు పట్టలేమండి వాళ్ళని తప్పు పట్టి అర్హత మనకు లేదు మనం మనం ఎలా మన తప్పు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది కదా మనం మనం ఎలా చేయకూడదు వాటిని వాళ్ళకి సంస్కృతి సంస్కారం మనం నేర్పాలి జనరేషన్ తెలుగు రాదు తెలుగు రాష్ట్రం అలాగ ఉన్నారని డోంట్ ట్రై టు పుట్ ద బ్లేమ్ ఆన్ దేమ్ వాళ్ళ తప్పు ఏమీ లేదు వాళ్ళని అలా ఎలా చేసిన మన తప్పు అది పెంచిన వాతావరణం మన మన నాన్నలో మన అమ్మలు అలా చెప్పారండి అలా అలా ఉంటే ఒక వాత పట్టేవారు కదా ఇప్పుడు మీ ఉద్దేశంలో ఈ జనరేషన్ చిరంజీవి తన పాటల ద్వారా సరిగొట్టాడనే ఖచ్చితంగా సరిగొట్టాడు వచ్చినే లేదండి గంతులేసి ఊపి అసలు వాళ్ళు ఏంటంటే స్పీడ్ అండి ఉన్న శృంగారం అంటే ఇది అదొక రకంగా కాళిదాసు వర్ణించింది ఎవరు వర్ణించినది ఇవాళ అసలు ఐదు నిమిషాల్లో పని అయిపోయే శృంగారం ఇంకేం శృంగారం ఇంకేం చెబుతూ ఉండే వాళ్ళకి అదే నేర్పారు టైం లేదు కదండి అది చెప్తున్నానండి అసలు మీ కాలంలో ఓ ఖాళీ కాయకుండే వాళ్ళు గంటల తరబడి పాడుకుంటూ కూర్చునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు టైం ఏది బట్ కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు చిరంజీవి ఫ్యాంక్ చెప్పాలంటే చిరంజీవి మొహలు అన్ని భావాలు పలకవండి మాట కూడా స్పష్టంగా ఉండదు చిరంజీవి మీ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చిన్న మస్తున్న గారు ఏం డైరెక్ట్ చెప్పాడు అనుకున్నాడు అంతేగాని మరి చక్కగా మేము అందరూ డిన్నర్లకు వెళ్తాం బాగా చూసుకున్నాం మా సొంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ నా సినిమాలు అన్ని ఆ చిరంజీవి అరవింద్ గారు చేయబట్టి నేను వాళ్ళ బాగా ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన మెగాస్టార్గా కీర్తించబడి ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి అన్ని భావాలు పలకవు ఆయన చెడగొట్టాడంటే ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా మీరు చెడవటం తప్పితే నవ్వి పోతుడు కాక నాకేటి సిగ్గా నేను చెప్పిన తర్వాత నాకు ఎందుకండి చెడవటం అంటే నేను దీనివల్ల మురారి గారు అప్పుడు నేను నాకు పల ఆ రోజు మీరు నా పుస్తకంలో రాసింది అడుగుతున్నారు కానీ ఈ రోజు నేను ఇది మాట్లాడద్దు ఇది మాట్లాడకూడదు ఇది అనాలా అని మీరు రూల్స్ ఇప్పుడు అడుగుతారేంటి నాకు అర్థం కాదు నేనే రూల్స్ పెట్టట్లా నేను అన్నది ఏంటంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న లోకం ఈ హే పని మనకి ఎందుకు అయిపోయింది అది అయిపోయింది మన వరకు మనం శుద్ధంగా ఎవరు కాదు ఇలా అనుకుంటే మన స్వాతంత్రం వచ్చేదా అండి అదే చెప్తా వద్దురు కానీ వద్దురు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఏ లక్ష్యంతో ఈ పుస్తకం నవ్విపోదురు కాక తీసినట్టు పని ఇప్పుడు స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేశారు ఎవరు అందరూ కలిసి ఇప్పుడు మీరు సినిమా రంగాన్ని ఉద్దరిద్దామని మరి ఎందుకు ఎవరిని ఉద్ధరించాలన్న ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని ఉద్ధరించలేరండి కానీ మా రోజుల్లో ఇలా ఉండే ఇలా చేసాం ఇలా బ్రతికాం జ్ఞాపకాలు అనేది అంటే చరిత్రలో గొప్ప నేను నేర్చుకుని నాకు ఎక్కువగా ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఇష్టం ఆటోబయోగ్రఫీ సమ తమ ఇప్పుడు నా అనుభూతులు తప్పు ఉంటే అవి నేను నేను చాలా తప్పు నేను తప్పు చేయకపోతే నేను తప్పు చేయదు ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో వాస్తవం చెప్పడం కూడా కష్టమవుతుంది కొన్ని వాస్తవాలు చెప్పలేము చెప్పడం కూడా మంచిది కాదు కాదు అది అది అసభ్యం కూడా అవునా అవును ఇప్పుడు మల్లెమాల్ లాంటి ఆయనే ఒక పుస్తకం రాసి 
వివాదాస్పదం అయ్యేటప్పటికి రెండు రోజుల్లో విత్తనం చేసుకున్నారు ఆయన అది వివాదాస్పదం అయిందో ఎందుకు అయిందో నాకైతే తెలియదు కానీ అందులో వివాదాస్పదమైన అంశ అంశం ఏ ఒక్కటే లేదండి ఒక పౌండ్రక వాసుదేవుడు అనే విషయం మీకు తెలియదేమో పౌండ్రక వాసుదేవుడు అనే విషయం నేను నిర్మాతల చరిత్ర రాసేటప్పటికి చెప్పాడు ఆయన అదే నేను చెప్తున్నా చెప్పాడు ఆయన తప్ప అందులో తప్పే ఉందండి రామారావు గారికి అప్పటికి ఆ విషయం తెలియదు చెప్పిన తర్వాత ఆయన మరి అంగీకరించి చేశాడు కదా ఆయనకంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరు అనేది అదే అంటున్నా ఇప్పుడు అది విత్డ్రా చేయడానికి కారణాలు వేరండి కొడుకు భయపడ్డాడు లేకపోతే ఇంకోటి 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 ఆ పిలకతనం ఎందుకు నువ్వు బతికేది ఒక్కసారి నీ కోసం నేను నేను పర్సెంట్ నీ కోసం ఇంకోట కోసం బతికే బతికే ఎందుకండి చచ్చిపోక పుట్టిన తర్వాత మనకి ఇష్టమైన ఆనందం తింటాం ఇష్టమైన కూర తింటాం జీవితంలో కొన్ని మాత్రలే అవును ఇల్లు మనిషి మాత్రలే పెళ్ళ మాత్రలే బిడ్డల మాత్రలే ఏ మాత్రలే మన అభిప్రాయం ఏదైతే అది మాత్రాలని ఉంటుంది కానీ సమాజం కోసం సమాజం కోసం కాదండి నేను కాదు నేను ఇంకో మాట చెప్పండి ఇది హిపోక్రసీ లేకుండా అన్నారు ఇందాక సమాజం కోసం సంఘ కట్టుబాట్ల కోసం కానీ ఆగింది కానీ లేకపోతే మన వాళ్ళు ఆగుతారా అందుకే కదా అవన్నీ సైడ్ వ్యవహారాలన్నీ సైడ్ డిష్లు అంటారా మీరు సినిమా భాషలో అది పెద్ద జీవితంలో అంత ముఖ్య పాత్ర అనుకోరండి నేను గాంధీ గాంధీ అంతా డెబ్బై మూడేళ్ళప్పుడు ఇద్దరు మనోరాళ్ళని పక్కగా నేరుగా పడుకోబెట్టుకొని నా బ్రహ్మచర్యం నా ఇది అది ఇది అంటే కృపలా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి లెటర్ రాస్తారు నీ వ్యక్తిగత దేశం మాకు సంబంధం లేదన్నాడు అంతే కదండి సో అది జీవితంలో అది పెద్ద ప్రతి అసలు ప్రపంచంలో అది ఉన్న గొప్ప క్యారెక్టర్ పెద్ద చెప్పండి వాళ్ళకి అదర్ సైడ్ అయితే ఆయన ఉందా లేదో చెప్పండి ఉండకుండా అసలు ఎట్లా ఉంటాడండి మరి మరి దాని గురించి చర్చ ఎందుకు నేను అనేది అదే చర్చ ఎందుకు అనుకున్నప్పుడు రాయడం ఎందుకు అంటాను నేను నేను అటువంటిదే రాయలేదు మీరని కాదు అసలు జనరల్ గా ఎవరు రాసేవాడు వెదవలు వాడు పలానా దాంతో తిరిగాడు లేదా వాడు ఇలా చేశాడు వాడు సిగ్గులేంతను అది ఏమండి నేను ఇందాక మొదట చెప్పాను తొంభై ఎనిమిది నిజాలకి రెండు కల్పనలుంటే పర్లేదు కల్పన అలంకారాలు ఉండక తప్పదు నేను మొదట నా మొదటి ఫస్ట్ నా మాటలో వాస్తవాన్ని వక్రీకరించే హక్కు నాకు లేదు కాకపోతే కాస్త అలంకారాలు కొంచెం కాస్త కొంచెం అటు ఉంటుంది ఎక్కువ తక్కువగా ఉండవచ్చు ఎవరైనా భుజాలు తడుగుతే అది వాళ్ళ కర్మ నాకేంటి అంటే జనరల్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే కొద్దిగా హిపోక్రటిక్ గా ఉంటారు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటున్నారు మీరు రాజకీయ రాజకీయాలకు అంటే దాని తర్వాత మాట్లాడుతున్నారు రాజకీయాలు అంటే ఇంకా చాలా పదాలు కలపాలి దానికి ఒక హిపోక్రసి సరిపోదు అందుకని సో సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా మీరు కూడా అప్పుడు అంతే ఇప్పుడు అంతే ఉంటుంది కదా ఎదురుగా కూర్చుని అందరు కూర్చుని కబులు చెప్పేటప్పుడు ఆహా ఓహో అనుకుంటారు పక్కకెళ్ళగానే నానా మాట్లాడుకుంటారు తెలుసు కదా అది అలాంటి ఇండస్ట్రీలో ఇంత అవుట్ స్పోకెన్గా మాట్లాడే అసలు ఎట్లా నెగ్గుకు రాగలరు అనుకున్నారు ఎట్లా నెగ్గుకు రాలేము అనుకునే మానేష మానేయడానికి కారణం ఆరు అప్పుడు అప్పుడు మీ రోజులండి ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు మా రోజులండి ప్రాసెస్లో మీరు ఎనిమిది సినిమా సినిమాలు తీయడానికి ఎంత టైం పట్టింది పద్నాలుగు ఏళ్ళు అండి పద్నాలుగు ఏళ్ళు అంటే నేను డెబ్బై ఐదులో మొదలెట్టి తొంభై ఒకటిలో మానేశానండి మధ్యలో ఒక సినిమాకి మధ్యలో రెండు మూడు ఏళ్ళుగా గ్యాప్ వచ్చింది డిస్కషన్ చేయటా కథ మార్చి దేవత అదే రాఘవేంద్ర పుణ్యమే దేవ ముందు అసలు పెళ్లి కానుక అని దేవత వర్క్ చేసాం దేవత వర్క్ చేస్తే అది అక్కడ రాఘవేంద్ర తప్పు కాదండి రాఘవేంద్ర బాగా నచ్చింది అది అక్కడ నేను 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 ఒక విషయం నా జీవితంలో నేను నేర్చుకున్నానండి రెండుసార్లు జరిగిన సంఘటనలు ఎప్పుడు ఎవరి మాట వినకుండా ఉంటే నేను ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు ఎప్పుడైనా విన్నాను దెబ్బతిన్నారు దెబ్బ తిన్నాను రెండు సార్లు విన్నానండి రెండు సార్లు దెబ్బ రెండు సార్లు రాఘవేంద్ర ఒకసారి ఇండస్ట్రీలో ఒకసారి జీవితంలో మా ఇండియా మరి నేను మెడిసిన్ మానేస్తాను అన్నప్పుడు మూడు సార్లు ఫోర్ జీ మూడు సార్లు బలవంతం చేశారు ఓకే మానవ యుద్ధని ఆఖరి మా బాబాయ్ గడ్డ సినిమాలు మెడిసిన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత నేను పెడతా కదా రా సినిమాల్లో అన్నారు కానీ చదివింది లేదు సినిమాలు ఇంట్లో అందరూ డాక్టర్లు కదా మానేశారా ఇరవై మంది ఇరవై ఒక్క ఇరవై మంది డాక్టర్లు మా అంటే మా మేనత్త కొడుకులు లేని అంత కలిపి అందుకని అనే అది కాదండి నాకు అసలు నేను మెడిసిన్లో మెడిసిన్ మెడిసిన్ అంటే ప్రేమ లేదు చదువు అంటే ప్రేమ లేదు నాకు ఎంత సబ్బు పుస్తకాలు కృష్ణరాజు గారు ఇది వీటికంటే ముందు అసలు ముందు ఈ మా నా ఉమ్మడి కుటుంబం అనేటువంటి జైల్లోంచి ఎలా బయటపడాలి ఆ స్వాతంత్రం దానికి ఒకటే మార్గం నేను బాపట్ల సెంటర్ ఫస్ట్ వచ్చాను స్కూల్ ఫైన్లు నాకు గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ సీట్ రావడం ఏమీ కష్టం కాదు పీయూసీ వరంగల్ వచ్చింది గుంటూరులో చేరితే కనుక మా బావగారి ప్రిన్సిపాల్ అక్కడ మళ్ళీ తన మీద నుంచి పోయిలో పడతా పెదవాడి నుంచి గుంటూరుకి ఇరవై మైళ్ళే 
పీయూసీ నేను డిసెంబర్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు అంటే మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ అంటారు ఆ రోజులు నలభై యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది తొంభై పర్సెంట్ వచ్చింది మార్చిలో పాస్ అయితే ఆ ఏడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ తీసి పారేస్తున్నారు ఆ పిన్న నరసింహ గారు ప్రిన్సిపాల్ ఖచ్చితంగా నాకు సీట్ వస్తుంది ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పడతారు మళ్ళీ అక్కడ అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి మా పెద్ద నాలుగు పెద్ద వీళ్ళకి అందరూ మా ఫ్యామిలీస్ లో వాళ్ళు స్వాతంత్రం అనే జీవితం అనే ఎంత కష్టపడినంత దీంట్లో నేను ఎక్కడ ఎరగని వాళ్ళ స్వార్థం అనేది లేదండి కానీ గాంధీలాగా పిల్లల గురించి పట్టించుకోలేదు ఒక తర నాశనం అయిపోయింది ఎదురు తిరిగిన ఉంది మా తరంలో ముగ్గురు ఎదురు మేము బయటకు వెళ్ళిపోయాం దానికి కారణం ఒక రకంగా మా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇళ్లలో నా నేను ఎనిమిదేళ్ళు అప్పుడు నేను ఇది అందరికీ అండర్ గ్రౌండ్ ఉన్నాయి ఎదురు తిరిగారు బాగానే ఉంది మీరు మాత్రం ఏం బాగుకున్నారు ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి మాత్రం మీరు ఏం అంతరించి పెట్టారు అది మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పే శక్తి నాకు లేదు కరెక్టే నాకు ఉంది ఒకటే వాడు పుట్టడమే చిన్న హార్ట్ దీంట్లో పుట్టడం ఆ గారాబ ఆ గారాబ వలన కొత్త బయటకు వెళ్ళకుండా చదువు చదువు అంటూ అండి సినిమాలకు రావడం నాకు ఇష్టం లేదు వాడు క్లాస్మేట్స్ అంతా ఈ యంగ్ హీరోలు అంతా ఒక డ్రెస్ చదువుకున్నాడు అంతా నీకే రా మీ నాన్న ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ మేమంతా చేస్తాం ఇలే అనే లెవెల్లో ఉండేటప్పుడు వాడు సినిమా నుండి ప్రొడ్యూసర్ కూర్చుంటాడు రైటర్ కథ చెప్తాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ చేస్తాడు ఫైనాన్షియల్ డబ్బులు ఇస్తాడు సినిమా తీసుకెళ్తా అనుకున్నాడు అది ఏం చెప్తా అండి ఇదే సినిమా అందుకే ఆ సినిమాలు తీయటం సగం మానేయటానికి కారణం కూడా ఈయన సినిమాలు దూరంగా పెంచాలని మెడ్రాస్ నుంచి బెదాడు పంపించాను అక్కడ ఇంకా అసలు ఈ పలానా ఇందులో ఏంటంతో ఇది అయినా చక్కగా యాజ్ అ ఫాదర్ టుడే ఐ కెన్ సే ఐఎమ్ హ్యాపీ ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కూడా ఫాదర్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఓన్లీ విన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ మా వాడు నూటి నూటి పార్ సక్సెస్ అని చెప్పలేదు కానీ అంటే నా సక్సెస్ అనే దాన్ని నిర్వచించండి ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి మన కోరికలు మన తీరాన్ని కోరికలు మన పిల్లల ద్వారా తీసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తాం అక్కడ పెద్ద పొరపాటని చాలామంది చాలా పుస్తకం అవును ఆ పొరపాటు చేయటం వల్లనే వాళ్ళు నాశనం అయిపోతున్నారు వాళ్ళ ఇష్టానికి వాళ్ళు అందరికీ అదే అనుభవం కానీ అందరూ అదే చేస్తుంటారు అందరూ అదే చేస్తుంటారు అట్లీస్ట్ లేట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ని ఎవరు కదండి డెఫినెట్గా సో అది నేర్చుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు మీ కొడుకు విషయంలో చింత లేదు అట్లీస్ట్ క్షణంలో కూడా అసలు ఎందుకు ఇదంతా ఎంతమంది తోటి మనం ఊరికే అని చెప్పి రిపెంట్ అవ్వలేదా ఎందుకు వెళ్ళని వాళ్ళని వెళ్ళని మనం ఎందుకు మనమే సైలెంట్ గా ఉందామని చెప్పి ఎప్పుడు రిపెంట్ అవ్వలేదా మీరు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు సైలెంట్ గా హ్యాపీగా ఉందా నేను ఐదేళ్ళు నోటి నోటి నోట్లోకి వెళ్తాను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు ఎవరు నిలబెట్టుకోవాలి నోరు ఆపట్లేదుగా అండి నోటిని ఆపలేదుగా నోటి నేను మెడ్రాస్ లో దూరంగా ఉంటున్నాను ఇంకేమో గోడ మీద కుక్కల మీద అక్కడి నుంచి దూరవాలి ఇప్పుడు అదే గోడ మీద కుక్క మీద అంటే అది కూడా ఒక పెద్ద ఇది ఇంట్లో కుక్కలకి భానుమతి ఆవిడ భర్త రామకృష్ణ రెండు పేర్లు రెండు గాయత్రి మూడో పిల్ల మూడో పిల్ల గాయత్రి అసలు ఇదేంటి అసలు ఆ కుక్క పేర్లు పెట్టి మహా ఇష్టం భానుమతి గారు ఎంత అసలు రామకృష్ణ గారు అంటాను తప్ప రామకృష్ణ అని పిలవను రామకృష్ణ గారు రెండు సార్ ఇటు కుక్కని వ్యంగ్యమా వ్యంగ్యం కాదు మహానుభావుడు ఆయన మరి భానుమతి భానుమతి గారు కాదు కాదండి దానికి చిన్న తమాషా ఉందండి ఈ భానుమతి గారు తల మీద పెట్టుకోవాల్సిన మహారా దేవత నిజంగా గొప్ప విషయం గొప్ప వ్యక్తి ఆవిడ చలనచిత్ర నిర్మాతలు చేతలు రాస్తున్నప్పుడు అప్పటికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో జీవితాలు వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాడు మనవాళ్ళు కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిపోయారు ఒక్కతే ఉంటుంది అన్ని కోట్లు రాస్తుంది ఎప్పుడు గదిలోనే ఉంటుంది బుక్ రాసినప్పుడు నిర్మాతల చరిత్ర కోసం హిస్టరీ కోసం అసలు ఏంటంటే మీరు ఎన్ని సినిమాలు తీసారు ఏంటని అడిగితే ఇవాళ రే రాయితో తిప్పుతో ఇది నాకు ఇసుగెత్తిపోయింది ఇసుగెత్తిపోయి సరిగ్గా ఆ టైంలోనే నాకు తెలు మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఒక రాట్ వేలర్ రాట్ వేలర్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అది కరుసు మనుషులు ఉంటాయి ఏం కరవదు మన చక్కగా ఉంటే అది బాగానే ఉంటుంది మొగదాని తెప్పితే దాని పేరు కపాలి అని పెట్టి ఇంటి మీద ఉండేది కపాలి వేస్తున్నారు కదా ఈ లోగా ఆడపిల్ల దోడు ఉండాలి కదా తెప్పించుకుంటే నాకు కోపం వచ్చి రవే అని బానుభూతిని పెట్టా నా కుర్రాళ్ళు అందరూ సార్ 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 అన్నారు తర్వాత ఆవిడ చెప్పాలండి నవ్వుతానే తర్వాత నేను దానికి ఒక నాటకం అడి బాగా రాసాను సరదాగా మధ్యరాత్రి సాయంత్రం పదిన్నర ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక చిన్న రెండు రౌండ్లు మూడు రౌండ్లు మంది కొట్టి ఆమె కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఆమె బుక్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఆక్స్ఫర్డ్ మెడ్రాస్ ఐ మీన్ లండన్ ఇట్ సీన్స్ యు ఆర్ రైటింగ్ అ బుక్ అబౌట్ త్రీ గ్రేట్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా సత్యజీతరే అండ్ భనుమతి రామకృష్ణ అని లెవె
మంచి కరెస్పాండెంట్ విత్ కాంతి యూ అండ్ మన నాలుగు తిరిగేసి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతాడు మామూలుగా మూడు పెగ్గులు వేసారు కనుక అదే తిరిగి పోతా ఉంటుంది మూడు పెగ్గులు అయిపోయినా కాలేజీలో బిడికలే కాలేజీలో పెద్దలు అయిపోయిన తిప్పేస్తాడు మేము మందు అంటే సరదా కదా ఒక మా అది కూడా ఒక నేర్చుకున్నాం అండి స్టాప్ వేర్ యూ ఫీల్ ఏ స్టాపింగ్ అందుకని తాగేసి కొన్నాం కదా దాని బాటిల్ వాంతులు చేసుకుని కంపెనీ మేము ఎప్పుడు మురారు తాగి గొడవ చేశారని ఇంతవరకు నలభై ఏళ్ళు ఎవడు ఉండదు ఓకే నేను రాఘవేంద్ర ఆ విషయంలో ఇద్దరు ఒకటే తొమ్మిది గెలలో ఫినిష్ చేస్తా ఏ పార్టీ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతాం నాకు రాఘవేంద్రరావుకి అది ఒక్కటే బాగా మామూలుగా ఉన్నప్పుడే సమస్య మీతో ఎక్కడ ఆగా తర్వాత అండి ఫోన్ చేశారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా పంపించారు యాక్చువల్ అంటే అది ఇది ఇది చెప్తుంది రెండు నిమిషాలు అయిన తర్వాత నా మహా ఇంత ముందు దాకా వెళ్ళింది నిన్ను ఎక్కడ చూసినట్టు ఉందానే అంది ఎక్కడ చూసినట్టు కదా నువ్వు వాసుగారి నవ్వు కాదు అంది ఏం దొరికిపోయింది బాబా నర్సైతే వచ్చావు కదా అంది మరి ఇదేంటి అన్న మరి లేకపోతే చంపుతుంటే ఏం చేయమంటారండి అన్న అన్న పక్క 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 నవ్వింది అసలు అసలు ఎంత అందంగా నవ్వింది ఇంత లావు పాప థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్తో ఆయన ఎంత మనస్ఫూర్తి నవ్విందంటే ఆ వంట మనుషులు వాళ్ళు ఎక్కడ వస్తారు అసలు పాప వాడి జీవితం అన్ని డబ్బులు ఉన్నా కూడా ఒక్కతే గదిలో ఉంటుంది ఏసీ కూడా లేదు ఇంటి నుండి ఏసీలు ఉంటాయి ఏడు వారాలు నగలు ఉంది మహానటి డెబ్బై ఎకరాలు మెడ్రాస్లో ఉంది ఆవిడకి కొడుకు అమెరికాలో ఉంటాడు వంద వాళ్ళు రారు అసలు ఇండియాకి మరి అదేం జీవితం పాపం శాపగ్రస్తరాలు అనుకోవాలి నవ్వింది అక్కడ అవి తెప్పించింది అక్కడ నుంచి ఎన్ని అసలు ఎన్ని ఫోటో చెంచు లక్ష్మిలో ఒక ఫోటో ఉంది మొదట ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది అలాంటి చాలా ఫోటోలు కొన్ని వచ్చింది అవి ఈ పుస్తకంలో ఏంటని బాగోదు ఇది మా ఆయన తీసాడని ఒక ఫోటో ఇచ్చింది నన్ను స్విమ్మింగ్ డ్రెస్లో ఉంది కానీ ఇమాజిన్ అది సరదాగా వద్దులేని ఆవిడ అని నీకు చూపిస్తున్నాను ఊరికే ఇది బాగోదని ఇవ్వలేదు అది అప్పుడు ఎంతో ప్రేమగా ఉండేది ఆవిడ సో అదొక సరదా అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటే సరదా లేకపోతే పోర్టివ్గా తీసుకునే మన ప్రవర్తన బట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటారు లేదని ఉంటుంది నేనేమి అర్థ చేయాలని కాదుగా ఎప్పుడే తప్పు నుండి ఆవిడ అర్థమైపోయింది కదా నేను అబద్ధం చెప్పలేదు కదా నా మో నేను మాట్లాడిన ఐదు నిమిషాలు ఓరి ఇంత పిచ్చాడా అని ఒకటే నవ్వయ్యి నన్ను నన్ను నువ్వు అసలు నన్ను నువ్వు ఏంటి తక్కువగా ఎంజాయ్ చేసావు అన్నీ పైగా మీ వాళ్ళు ఉన్నావు అంటే ఇంత ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఆవిడ అంత చక్కగా మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుని అంత మర్యాద చేసి పంపిస్తే మళ్ళీ కుక్కకి మాత్రం బానుమతి అని చెప్పాడు ఆవిడికి ఆ రోజు మీ మీద కోపం చెట్టు పెట్టానంటే సర్లే రోజు తెలుసుకుంటావు కదా నన్ను అని ఒక రోజు రాత్రి పూట ఎనిమిది గంటకి ఫోన్ చేసి తొమ్మిది గంటలకు మా ఆయన ఫోన్ చేశాడయ్యా అని ఒక నిమిషం అర్థం కాలే మరి రామకృష్ణ కుక్క సావ కొడతాడు మా ఆయన ఎట్టు కూడా సాగొట్టాడు అంత సరదా మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమా ఎప్పుడు తీస్తారు మరి ఇప్పుడు వయసు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం కూడా పరిమితి రెండోది ఇవాళ కథ చెప్పాలి చేయాలి అందులో ఏంటి తర్వాత ఒకటి ఒప్పుకోవాలండి ఒక ఒక స్టేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనం అవుట్డేట్ అయిపోతుంది మానుకుంటే జనం పో అది గుర్తించారు కదా నేను గుర్తింపు పెట్టి అప్పుడే మానేశాను సో ఇరవై రెండు నెలల క్రితం అవుట్డేటెడ్ అయిపోయారు అనేది ఎందుకంటే అండి ఆ రోజుల్లోనే అన్నమ్మ తీసుకున్నప్పుడు రాఘవేంద్రరావు అన్నమయ్య శుభన్ వెంకటేశ్వర స్వామి మీసాలు లేకుండా అన్నమ మీ మీసాలు పెట్టి అన్నమయ్య సరే నాగార్జున నాగేశ్వర అబ్బాయి ఏకబడిన నెత్తి మీద మరి ఎంత సూపర్ హిట్ అయిందండి అసలు నాగార్జున ఎంత బాగా చేశాడండి పది సార్లు చూసి ఉంటారు అది సో ఇప్పుడు చివరికి ఇంత అనుభవంతో సారా వ్యాపారం సినిమా వ్యాపారం ఒకటే అని తేల్చేశారు కాదండి పుస్తకంలో సారా వ్యాపారం సినిమా వ్యాపారం మళ్ళీ మీరు అక్కడ మళ్ళీ తప్పు తప్పు పాట అన్నారు సినిమాలో సారా వ్యాపారం అనేది పూర్తిగా జనాన్ని చెడగొట్టేది సినిమా పూర్తిగా సినిమాలో మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి అని చెడు అర్థాయంగా వచ్చింది ఇటు ఇంకోటి తోటల పిల్ల కోటలు మంచి ఎప్పుడప్పుడు వస్తుంది దీంట్లో సారా మంచి ఎక్కడదండి నేను అనేది ఇప్పుడు మీరు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఫారెన్ న్యూస్ కి గొప్ప తెప్పించుకున్నారు పెద్ద ప్రమాదం ఉండదు కదా మామూలు సారాతో పోలిస్తే అట్టా అనుకోండి పోని అది ఫారెన్ న్యూస్ కి రాత్రి రెండు రెండు కొట్టి తెల్లారు అంద దిగదు సారా ఒక నిమిషం తెచ్చి సస్తా బతకడం అప్పుడు తేలిపోద్ది సో ఇప్పుడు అంతే సినిమా ఇండస్ట్రీ సమాజానికి మేలు చేస్తుందా కీడు చేస్తుందా ఇప్పుడున్న సినిమా ఇండస్ట్రీ ఖచ్చితంగా సమాజాన్ని ఆశ్రయం చేస్తుంది ఎందుకంటే రాజకీయ వాదులు గుండాలు ఇళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది సినిమా వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు తీసేది సినిమా బ్రోకర్లు ఫైనాన్షియల్ అంటే రాజకీయాల్లో మినిస్టర్లు చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించి అక్రమంగా సంపాదించిన వాళ్ళని చెప్పండి అక్రమంగా సంపాదించి అక్రమంగా అనేది కూడా చాలా చిన్న పదం అండి అంతేనా చాలా చిన్న పదం అబ్బు ఇలాగే ఉంటే ఈ దేశం 
మళ్ళీ ఏదైనా ఒక సివిల్ వార్ వచ్చి మార్పొస్తాయి ఇక రాలేదండి ఈజిప్ట్లో వచ్చి నేను ఇంకో చోట ఇండియాలో కూడా రాదండి మీరు అనుకుంటే చాలా మరి వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇవాళ యంగర్ జనరేషన్ ఇక వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ఇది కన్నా ఇది ఈ సినిమాలు ఇలాంటి సినిమాలే రగులుతుంది మొగలు పొగ వంకాయలు బీరక ఆఖరికి సాయిబాబాతో కూడా స్టెప్పులు వేస్తే ఎక్కడ చేస్తామండి దేవుడిని కూడా అలా స్టెప్పులు వేస్తే ఇలాంటి ఖచ్చితంగా సినిమా ప్రభావం జనరల్ అంత సూపర్ హిట్ అయింది కదండి రగిలిందిగా మొగలిపోతే కాదు జనం కూడా రగిలిపోయారు రగిలిపోతారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే బూతుకున్నంత రామాయణం సతం అంటే ఉండదు కదా సో దాంతో దెబ్బతినిపోయింది అసలు కవి చౌడప్పని ఆ రోజులో బ్యాన్ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేశారు నేను మా మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ లో కవి చౌడప్ప అవి ఇప్పుడు చాలా వినసొంపుకుంటాయో వినసొంపుకుంటే నేను ఇప్పుడు చదువుతుంటా సరదాగా ఏడిపిస్తుంటా ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఆడకు అర్థం చేసి అవుతుంది అర్థం అర్థం చెప్పనంటే చెప్పండి అంటారు చస్తారు ఏదోలారు అంటారు సో చెన్నైలో మీరు ఏమైనా పోగేశారా పోగొట్టారా మా తాతలు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నేను వాళ్ళు హాయిగా ఉన్నాను సినిమాల్లో పోగొట్టుకోలేదు కానీ సినిమాలు తీసేటప్పుడు కథలో వీటిల్లో ఉండటం వల్ల మా కుటుంబంలోని మా పే మా పెద్ద బ్రదరు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక రకంగా నన్ను తినేశారు నన్ను తినేసినట్టే బట్ నా డైరెక్టర్లు నా హీరోలు నా పక్కన ఉండటం ఏదో మొత్తానికి హ్యాపీగానే గడిచిపోయింది సినిమా తిన పెద్దగా డబ్బులు మిగిలే మిగిలకపోయినా మా తాతలు ఇచ్చింది వెదవాళ్ళు ఉన్నాయి అన్ని అమ్మేసుకుని మా డ్రెస్లో హాయిగా బీచ్కి దూరం ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని కంటెంట్ చాలు ఉన్న దాంతో ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉందా హ్యాపీగా ఉన్నానండి రెండు ఉంటాయి ఆర్థిక స్థిరంగా అంటే మీ ఉద్దేశం నేననేది ఏంటంటే తాతలు ఇచ్చిందన్న ఉంచారా అది కూడా పోగొట్టారు అది పోగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకి దూరంలో ఇది ఉంటే ఇటు పక్కన అటు పక్కన నారే నారే నడు నారే లేదు నడుమ ఎక్కడ అటువంటి అన్ని సంవత్సరాల సినిమాల్లో ఉన్నా కానీ ఏ నారిని ఆకర్షించలేదా మీరు అంత తీరి అంత ఎంతసేపు మన పెద్దలో ఎలా ఉండాలని ఆలోచిస్తాం కానీ ఈ పక్కన మా మెడికల్ కాలేజ్ అండి మా కీడకి తెలియదు ఎనాటమీ హ్యూమన్ ఎనాటమీ ఐదో సారి బాస్ అయ్యాను నేను అంత ఎనాటమీ ఉన్నాడు ఎవరు ఉన్నారండి మెడికల్ కాలేజ్ లో ఎవరో ఒకళ్ళని అంటే ఇష్టపడినట్టున్నారు వయసు వయసు అలాంటిది ఆ వయసులో మరి కృష్ణశాస్త్రి గారి ప్రభావం లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది అయ్యో ఏమైంది మరి నేను ఒకటండి నేను ఈ మధ్య రంగారావు గారు వివేక రంగారావు మీటింగ్ లో చూడు తొంభై తొమ్మిది పాటు నీ కోసం నువ్వు బతుకుతున్నావు అని నువ్వు జీవిస్తేనే నువ్వు నీ జీవితానికి అర్థం అందుకని ఇంకొకరి కోసం రాజీ పడ్డావు సో అమ్మాయి ఎప్పుడు ఎక్కడ తారసపడలేదు మీకు అని మా అబ్బాయి సర్జరీకి వైజాగ్ లో అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఆ ఈ రోజులు లాగా దరిద్రంగా ఒక అడామగా కలవంగా ఇంకా ఆ ఇది చాలా కానీ అది అది అదొక రకమైన అందమైన అనుభూతి అది ఆ అనుభూతికి అర్థం చెప్పడం కష్టం సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మీరు ఒక సంతృప్తికరమైన జీవితం గడుపుతున్నట్టు సంతృప్తి కరమైన జీవితం అంటే నా ఇష్టం నుంచి నవ్వి పోదరు కాక అనుకుంటా నాకెందుకు అని లెవెల్లో ఈ పుస్తకం అంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ధర్మరాజు ఏం చేయ ఏం ఏం చేశాడు అయిన వాళ్ళందరూ తిరోధకాలు ఇచ్చారు నేను తిరోధకాలు ఇచ్చేసాను అనుకుంటున్నాను కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయింది పదిహేడు తారీఖు మీ పుస్తకం రిలీజ్ అవుతుంది దాంతో కురుక్షేత్ర యుద్ధం మీరు ఇవ్వటమా వాళ్ళు మీకు ఇవ్వటమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వటమా అనేది ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఎవరికి నా మీద ఇది ఉండదు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి ఎవరో ఒకళ్ళ ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఉందండి మీరు మాత్రం ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళందరికీ తిరోధకాలు ఇచ్చేసారు ఎవరికి ఇచ్చారండి ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇవ్వాలని మానసికంగా సిద్ధపడి పుస్తకం రాశారు నా అనుభవాలు తిరోధకాలు ఇచ్చారు అనుకుంటే అది వాడకర అనుకునేవాడు కర అర్థం చేసినవాడు కర రామాయణాలు అంచుకోడు కనుకోండి నేనేం చేయగలండి సో ఓకే అయితే ఇక ఇక రగలటానికి పురుషా పెడతారా ఇంకా రగులుతూనే ఉంటారు రగలటం ఏంటండి నా బంధు ఇప్పుడు మేము సేమ్ మనం మాట్లాడుకున్నాం రగిలేమంటారా కాదు కాదు మీ స్వభావ రీత్యా రగిలిపోవడం అనేది స్వభావ రీత్యా రగిలిపోవడం అంటే రగలటానికి మీకు నాకు ఏమంది చెప్తే ఇప్పుడు స్వభావ రీత్యా ఎవడన్నా రాయిస్తే ఊరుకం కదా నేనేం మరి ఎవడో ఒక చెంప చూపిస్తే రెండో చెంప చూపించమని గుర్తులేదు కానీ వాడి మీద నా గౌరవం లేదు ఒక చెంప మీద కొట్టే నాలుగు చెంపలు ఎరగొట్టాలి సో అంతే
ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఎప్పుడు నేను ఇప్పటికే తిడుతుంటాను ఇలా రోడ్డు మీద వెళ్ళి తెలసాన ప్రసాద్ గారు ఇదంతా రోడ్డు మీద వెళ్ళే పాప కానిస్టేబుల్స్ వాడి మీకు దమ్ములు ఉంటే అసరాళ్ళని లేపండి వాళ్ళకి మనం దొరుకుతారా నువ్వు వస్తావు అంటే రెండు పాత నేను వెళ్తామంట ఆ అబ్బాయి మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది సివిల్ వారు రావాలండి సో మీరు కోరుకున్న మార్పు సమాజంలో రావాలని కోరుకుంటారు ఖచ్చితంగా వస్తుందండి ఇప్పుడు